dirigentes y referentes recordaron a Evita en su 104 aniversario, en este caso de, de su natalicio durante la tarde y noche del día de ayer domingo, referentes, dirigentes, militantes y comunidad en general recordaron y homenajearon a la recordada banderada de los humildes al cumplirse 104 años de su nacimiento el día 7 de mayo. Allí estuvimos captando los momentos en el cual hubo palabras en el monumento de la Plaza Independencia, posterior al conversatorio que se realizó en la sede del Partido Justicialista. Y anticipamos que luego de esta edición central de noticias se va a compartir el compacto de imágenes del acto en Plaza Independencia. Sobre todo en esta fecha en que celebramos el cumpleaños o un aniversario más del natalicio de nuestra Madre Espiritual de la Nación, de la banderada de los humildes, de la reina de los cabecita negra o los descamisados, como bien nos llamó allá por aquel surgimiento del peronismo en la década del 40 del siglo pasado, María Eva Duarte de Perón. Mirando también la conducta y la actitud que nos legara María Eva Duarte de Perón, aquella primera presidenta de la rama femenina del partido peronista o del partido justicialista. Hoy festejamos una fecha más de su natalicio y creo que es un momento de reflexión, de tener en claro las cosas, de saber por qué y para qué estamos militando. Desde hace muchos años esa voz que resuena hasta ahora en los oídos de muchos argentinos y argentinas que pudieron escucharla en vivo o a través de la radio, de la televisión, esa misma voz nos sigue diciendo cosas, nos sigue marcando el camino, pero yo creo que mucho más que lo que nos dice y lo que nos dijo es lo que hizo y fue transformar una patria, un país que era para pocos, dándole la oportunidad a muchos más, a muchas más. Y eso quedó trunco a partir de, de su muerte, de su temprana muerte, quedó trunco a partir del golpe del 55, que nos dejó sin un gobierno que hubiese revolucionado de una vez y para siempre, a nuestro país y nos hubiese colocado en los primeros lugares del desarrollo económico y social a nivel mundial. Yo creo que esa llegada al poder hizo la diferencia y nos puso en la senda que hoy estamos. Porque me siento, como mujer, me siento muy orgullosa de haber tenido esta gran luchadora, esta gran líder, esta gran mujer, esta gran persona que, que, que ha estado en, 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 la, en nuestra presidencia nacional. Yo como mujer me siento orgullosa y, y eh, vengo de padres, de, estoy ya con 72 años, o sea que ya tengo ya varios años de militancia. Y desde el momento que a los 18 años se votaban, mi voto fue siempre para nuestro líder Perón y Evita. Y voy a seguir siendo, voy a seguir votando. He afiliado a todos mis hijos, tuve 11 hijos en total, de los cuales afilié a 8, porque los demás eran chiquitos todavía. Bueno, pero eh, siempre con ese amor, con esa trayectoria en la militancia, siempre tratando de ayudar lo que puedo, porque nuestra compañera Evita era así, y a veces hay que pensar en, la, en, lo que, en el antepasado que fueron nuestro, nuestros líderes, nuestros ídolos eh, del peronismo, era una mujer con todas las letras, igual que nuestro general Perón. <ríe> y bueno, y voy a decir unas una palabras de, de Evita que me grabé para siempre, desde muy jovencita. Nuestra compañera Evita dijo estas palabras. Aunque yo me muera, dejaré en el camino girones de mi vida. Yo sé que ustedes recogerán mi nombre 
y lo llevarán como bandera a la victoria. Es nuestra obligación moral, como siempre digo, estar en las calles. Evita decía, donde existe una necesidad, nace un derecho. Y eso nosotros siempre lo entendimos. Siempre lo entendimos desde la militancia en la calle. Y en el 2017, cuando llegamos a la municipalidad, pudimos plasmar eso en hechos concretos. Por eso... Cuando llegamos a la municipalidad hablamos con Tincho desde la militancia de la JP y le dijimos, Tincho, mira, necesitamos una dirección de la mujer, género y diversidad. Porque conocíamos numerosas víctimas de violencia de género que no podían ser contenidas con un psicólogo, no podían tener un asesoramiento legal. Y eso fue justamente donde nace, donde existe un derecho, eh, donde nace, existe una necesidad, nace un derecho. Volcar en actos de gobierno concreto esta, esta política pública, estas esta necesidades de las personas. Así también lo hicimos con la dirección de deporte brindando un montón de deportes gratuitos para todos los ciudadanos de Paso a los Libres para que nuestros chicos se sientan incluidos y sean parte de este sistema que siempre lo estuvo relegado. Por eso recordar a Evita eh, a todos no, no, nos, nos hiela la sangre, ¿no es cierto? Porque fue y es la bandera de los humildes, es, un, es el, nuestro norte. Cuando nosotros salimos a militar siempre la abocamos y la recordamos en, en cada paso que damos. Hoy, este, compañeros, tenemos una nueva batalla, que ustedes saben que es el 11 de junio, tenemos una elección legislativa. Pero esta en realidad, es, este es un paso más nomás que estamos dando para la, para la gran casa, que es el, el 2025, si, si Dios permite, y con el acompañamiento de la compañera Eva, que siempre está con nosotros, llegar a la gobernación de la provincia de Corrientes, y que esta doctrina, la doctrina justicialista, que abraza a los, a los, a los mal comidos, como decía Galeano, sea para todos los correntinos y la correntina. Feliz cumpleaños, Dios te tenga siempre en el honor y la gloria, abanderada de los humildes, madre nuestra de los peronistas, acompañando al general y a Néstor desde arriba y a todo el pueblo. Para aquellos 30.000.